Yes, hali gani mtazamaji wa M15 TV? Karibu kwenye nambari 15 muhimu zaidi kwenye maisha yako. Hayawi hayawi sasa ya yanakwenda kuwa hii ni wiki ya wenye nchi. Simba Sports Club wana jambo lao mara baada ya kuweka historia. Kwa mara ya kwanza kabla ya siku uh, husika uh, siku tatu kabla ya Simba Day wana Simba Sports wameweza uh, kumaliza tiketi zote. Ni historia ambayo pengine inaweza ikaishi Miaka mingi sana. Niko na mzee wa Saruti, mmoja kati ya mashabiki wakubwa sana wa Simba Sports, mzee wa Saruti. Yes. Titifaki <laughs> lazima izingatiwe. <laughs> Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Ah, Jumapili naona ipo mbali kweli yani. Ah, usiniambie. Lakini tutafika. Jumai. Yes, tutafika, tutafika. Yes. E bwana mzee wa Saruti, uh, kwa mara ya kwanza kwenye ardhi ya Tanzania kwenye sekta michezo hususan mpira wa miguu tiketi zimemalizika kabla siku tatu kabla ya mechi usika zimalizika jana alhamis ijumapili mechi hii historia kwa tuanzie hapa mzee saruti mmepania kwanza takwimu zipingane kwa takwimu data zipingane kwa data no, no research no right to speak nikidanganya utakuja na ushahidi wako utasema hapa ulidanganya kwa mara ya kwanza Simba Sports Club ndio imekuwa timu ya kwanza hapa Tanzania kwa matamasha yake au kwa tamasha lolote ambalo lilianzishwa la mpira hapa nchini siku kumi na moja kabla ya tukio VIPA na Platinum sold out siku kumi na moja VIPA hiyo ni VIPA na Platinum haijawahi kutokea kwa mara ya kwanza Simba Sports Club kabla ya tukio lenyewe kuisha Simba Sports Club ndio inakuwa timu ya kwanza sold out kumaliza 1600 tiketi 1600 siku mbili kabla ya tukio ndio maana nimesema tupingane kwa data tubishane kwa data ukija na data leta data tubishane kwa hiyo sasa history maker record breaker sisi tumemeki history tunamtafuta mtu wa kuvunja rekodi yetu lakini kwa ninapoona tutaendelea kukaa siku na siku, siku kwa sababu simba hii tusubiri Jumapili. Yaani naona kama Jumapili iko mbili na chelewa iko mbali. Yes. Lakini mzee wa Saruti, uh, watu wengi wanasema kwamba rekodi ambayo imewekwa imechagizwa na kuwa na msimu mbovu msimu uliopita. Na vile vile wengine wanasema kwamba pengine ni sajili ambazo uh, zimefanyika msimu huu. Hebu tuambie hiki ambacho nyinyi mmekiweka kimechagizwa na hayo ambao wanasema wao? Ah. <laughs> Hapana. Hii si haijaja bahati mbaya kikubwa zaidi kilichochagiza hivi tiketi kuisha kwanza sababu ya kwanza ni usajili ulio bora na kurudisha nyuma kidogo msimu uliopita ni msimu ambao haukuwa rafiki kwetu malengo yetu yote matano yamepukutika yani hatukuweza kuambulia kitu malengo makubwa matatu madogo mawili makubwa ni kuchukua kombe la Azam Sport Federation kufika nusu finali club bingwa na kuchukua NBC Premier League lakini hatujapata bahati hiyo. Hayo ni malengo makubwa. Malengo madogo ni mapinduzi kuchukua kombe la mapinduzi na ngao ya jamii msimu uliopita haukuwa rafiki kwetu hivyo. Kwa hiyo sasa tukaona msimu uliopita haujawa rafiki. Msimu huu tunafanyeje? Watu waliumia kuna clip moja nikimuonaga babu fulani alikuwa analia yani nikasema kweli hizi timu ziko mioyoni mwa watu sawa sawa sisi tukapaza sauti tukawaambie viongozi viongozi wakasema tulieni sasa tunaingia kwenye usajili sawa sawa sasa ukaja usajili ule ambao mimi niliokuwa na utaka kwa nini msimu uliopita tulifeli hatukuwa tuna rotation kubwa ya kikosi ina maana muda mwingi sana tulikuwa tuna kikosi ambacho ni kile cha akibadiliki kinachojirudia na kwa kusema hivyo kusema kwamba hili niliongea sijadanganya ni mechi ambayo tulicheza Simba na Wida di Casablanca kikosi tulichocheza nacho home ndio hicho hicho tulichocheza nacho away ndio hicho hicho kwa hiyo ni copying and pasting yeah ndio hicho hicho mtatumia na ndio hicho hicho tucheza kwenye derby hicho hicho ndio tulicheza kwenye derby ambao tu ni ambaye tu nani nyoni peke yake ndio alioingia 
Na ndo hicho hicho tulicheza nacho siku ya Azam eh, Sport Federation kule Mtwara. Kwa hiyo asili, asilimia kubwa itakuwa ni vile vile tutakuwa tunaona kama hapa hapa tutafeli. Kwa hiyo tunafanyeje? Sasa acha tuingie sokoni. Kwa hiyo sasa hivi tulipoingia sokoni ndio mpaka mimi mwenyewe ukiniuliza namba sita Hivi ni mpange mzamiru, ni mpange kanute. Na kosa jibu, sielewi, yelewi. Namba saba, ni mpange koteboy, ni mpange kramo. Sielewi, yelewi. Namba tisa, ni mpange fili, ni mpange baleke. Sielewi, yelewi. Namba kumi, ni mpange fabris, lomba ngoma, ni mpange chama. Sielewi, yelewi. Namba kumi na moja, ni mpange onana, ni mpange saido. Sielewi, yelewi. Bado hapo, sija mtaja nani, bado sija mtaja kibu, sija mtaja chilunda, sija... Kwa simba hii ndio ndiyo kuwa naitaka na mimi siwadai viongozi Japo kuna kitu kinaitu ajali kazini Lolote ilitalotokea mbeleni Mimi nipo tayari kwa lolote Ila kwa sasa kwa viongozi mimi siwadai Wameleta sajili ambazo mimi ndiyo kuwa naizitaji Lakini kwa surprise zaidi wakani ongezea sasa na mtu mwingine Luis Jose Mikison Konde Boy Nkasema basi Hapo shuli imeisha. Eh. Wengi mashabiki wa Simba mrifurahishwa sana na usajili wa Ruiz Jose Mixon. Kwa nini ni Mixon lakini wengine? Ah, kwanza Mixon ametoka alimefanyia makubwa sana Simba Sports Club. Akatoka akaenda kwenye club ambayo ni kubwa sana Afrika Al Ahli. Ni ni, ni namba moja hiyo. Kwa hiyo sasa kule hakupata platform kubwa ya kucheza, hakupata mileage kubwa ya kucheza, hakupata muda wa kucheza. Kwa hiyo akaona hapana. Mimi kinachonipa kula ni mguu. Alafu huku sichezi na maana mchezaji ni mchezaji ambaye anatakiwa auzike. Kwa hiyo anaona hapa mimi nitakuwa sina soko. Hapana acha nivunje mkataba nije huyo nyumbani. Kwa mjomba amevunja mkataba. Ndio maana yake kavunja mkataba ile. Watu wanasema ni wa mkopo bwana hamna uwezo. <laughs> Tegemea mengi sana kuliko haya. Acha utani. Yani, Suliambiwa Jus Gad Kibdeni si alisema mimi ndo mkandaji na nitaendelea kuwakanda. Eh hey. hey, bado watasema kwamba Kibdeni si afai. Watasema hivyo. Watasema... Kwa hiyo tegemea kupata mambo mengi sana. Sao, sao. Na tegemea yani hawa jamaa wanapokuwa wanapigwa na kitu kikali mm. wana wanaweka jambo lao. Ahmed Ali ameoshika babaye unasikia ha? Huyo si anga huyo si anga mwenzetu. Tayari wakaomisha shikwa babaye. Ila kishiona misha shikwa babaye tu. Wanakimbilia huko. Kwa hiyo hapo bado. Yaani kama ni kama ni mvua hizi ni za rasha rasha. Mazuri yanakuja. Insha Allah biiznillah tutakutana kwenye ligi. Bwana mza Mzo saruti, yes. kuna, kuna kitu kimoja mimi nataka nijio kutoka kwako Simba Sports ya metuwa matuoleo matatu ya jezi yes. Kuna nyekundu, kuna nyeupe, kuna ile ya blue ile yeah. Jumapili ni kuone kwenye uzi upi Ah ok Ni etu upe sasa, kwanze asubui kwa. Yes mm. Sasa hivi ujua kabisa kabisa sasa hivi ni meowa ah. Kwa hiyo mambo mengi, eh, mambo mengi na muambia Shemeji yenu na wifi yenu eh. Na muambia kwanza vipi hapa, nitoke vipi Mimi mawazo yangu nilikuwa nataka ni kate jezi hivi katikati Yani nyekundu na nyeupe ni kate jezi katikati Alafu niende ni kazi unganishe Ukuiwe nyekundu, uku ni nyeupe Lakini bibi ya ataki Lila <laughs> mimi mawazo yangu nilikuwa nataka niende hivi Yani niende kiupeke peke kwa sababu gani Jezi sinazo, tunazo jezi, bora, kwa hiyo jezi, ni hafu ni za kwangu mwenyewe, hafu mimi nilikuwa na uza mzigo mwenyewe, kwa hiyo mimi mwenyewe nilikuwa na, eh, nilikuwa na jipakulia minyama mwenyewe. Aha. Wakistaka. Eh, wakistaka wa kistaka tu wenyewe wa ni cheki, popote, tutatumia, haa. Kwa hiyo sasa, nikona, nitoke hivo, waifu wakasema apana, usitoke hivo. Sasa yeye kama mshauri wangu mkuu, wakasema, Simba Sports Club. Azma yake rangi zake kubwa ni mbili nyekundu na nyeupe kwa hiyo asa kubwa sana nyekundu ndio ya nyumbani na nyekundu ujue kabisa nyekundu katika rangi za simba nyekundu ni ukombozi nyeupe ni upenzi up, yani mapen, eh, mapenzi upendo eh, nye, nyekundu ndio upendo nyeupe ukombozi kwa hiyo ndio inakuwa kwa hiyo kanishauri vaa jezi juu nyekundu Mm. Chini nyeupe mm. usivai nyekundu nyekundu kofia nyekundu ah, ah. 
ya nimechisha lakini rangi zitokee zile zile. Eh yeah. kwa hiyo itifaki ni zile zile kofia yangu kama kawaida kofia zangu hizi hapa kama kawaida. Eh <laughs> hapa nitakutinga uzi wangu. Alafu ule uzi ambao alio alio alio, alio pigia, ali kiba kwenye eh yeah. kwenye kwenye nyimbo yake. Yeah. Nilienda nikamwambia anige ile jezi. Kwa hiyo mtaniona kwenye ile jezi alikiba. For the first time yeah. alikiba amenipa jezi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo mtaiona ambayo Ye mwenye kama uliyeshuhudia ile shooting ya Ali Kiba yeah. alikuwa amevaa jezi ya namna gani kwa hiyo utaangalia alafu utakuja kuangalia mm, Simba Day ndo ndo hii ah. <laughs> yes yes kwa hiyo nitatokea kofia zangu kama kawaida nyekundu mm. e, logo ya Simba mm. jezi kama kawaida nyekundu nye mm. afu jinzi mm. jinzi nyeupe raba nitachanganya nyekundu na na nyeupe kwa hiyo kukulia a a no yani itakuwa air force moja kali yenye alafu yenyewe ni nyeupe kwa hiyo nitakuwa nimenata na beat yani naweza kusema hapo na scarf bila shaka nitakuwa nimetia tinga na scarf kwa hiyo hiyo siku ni ya mtoko alafu ni ya kujianda kwa mfano samana kidogo bwana maandalizi haya a a ili hapa unaliona hili Msisemi kama nimerudi enzi za utoto. Hapana. Yeah. Haya ni maandalizi. Yeah. Yaani ili hapa yeah. linaenda ku linaenda kuprintiwa ili hapa. Yeah. Simba Day. Yeah. Yaani hii ni Simba iliyovunja record. Yeah. Simba Day. Yeah. Elfu mbili ishirina tatu. Uh -uh. Eh unyama ni mwingi. Uh -uh. Afu linapigwa hapa pa 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 pa. Uh -uh. Kwa hiyo sasa hii sina moja. Yeah. Bila shaka bila shaka umekuja ofisini pale ume, umeaona. Yeah. Eh, Nimekuchukua mengi sana hamsini. Uh -huh. Kwa hiyo naenda kuchukua tena mengine meupe. Kwa hiyo sasa eh hey, alafu natafuta na blue. Yeah. Kwa hiyo nita, nitaweka nyekundu tano, nyeupe tano, blue tano. Alafu nitapiga Simba Day unyama ni mwingi. Alafu nita Kwa hiyo pale nitapokuwa na hii na pepea namna hii watu wale ai unyama ni mwingi. Kwa hiyo hizi ni ni, ni shamra shamra ambao tunajiandaa kupitia siku yao au kusikiku yetu kwa sababu sisi hatutaki idode kama wenzetu. Ah. Ya wenzetu ilidoda kwa sababu gani? Majezi yalikuwa mabaya watu wakakususa kuingia. Ah. Vingilio vilikuwa vya kaushadamu, maisha magumu sana unampangia mtu kiingilio. Nimemejea kwa sababu ya kiingilio kidogo wanasema. Ah, hapana. Dance according to the tune. Ah. Cheza kulingana na ngoma inapopiga. Sisi ta, 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 sisi tunamjali hadi mama anayetoka Nyamori ndani ndani. <laughs> eh, hey, ilagala ndani ndani. <laughs> eh, hey, hey, <laughs> Tunamjali hadi mtu wa watu wa viwango vya chini. Watu waingie muone mimi. Eh, hey, aha. Kuna mtani wangu yeah. anaitwa Ahmadi Baribari. Baba yake yeah. alikuwa mchezaji mmoja mpira mkubwa sana zamani. Huyo yeah. ni mtani wangu, yeye ni Yanga. Yeah. Yeah. Akasema hivi, "Miki Soni unamsajili kwa dola laki mbili yeah. Dola laki mbili ni kama milioni 450." Yeah. Alafu unataka kuja kumuona kwa 5000? Yeah. Nika yeah. inawezekanaje nikamwambia hivi? Sisi, yani mabadiliko siku zote ni gradual process. Taratibu. Usitoke F3. F10. Ah ah. Sasa Simba Day ya sasa hivi ni F5. Msimu unaokuja usitegemee tena itakuwa tena F5 tena kwa ajili nyomi ili hapa. Unapandisha kidogo F7. Unawasikilizia. Wengi ehe na nini unasikilizia. Kwa hiyo mpaka so unatoka tu kwenye F5. Ah hiyo ni kuwaibia watu. Haya hapana hiyo haiwezekani. Kwa hiyo ni kwamba sisi tumejipanga vizuri. Tamasha linaenda vizuri. Na kingine ambacho nilikuwa sijakwambia, msimu uliopita Simba Day iliyopita nilikuwa mtu wa sita kuingia uwanjani. Yaani mtu wa sita. Mtu wa sita. Mageti yanafunguliwa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita mimi. Wa kwanza alikuwa kuna jamaa mmoja anaitwa eh anajiita Aguero Milanz. Eh yeah. somebody hivyo. Sawa. So, Umesi ulala Juma Jumapili babu uje mapema kwa sababu kila mtu kila mtu yani kila mtu anahamu na hii siku watu watakuwa wengi wa kutisha naomba kula mapema mwambie mabibi mkubwa kuandalie msosi mapema kwa sababu <laughs> tuna hasira sisi tunasema sisi tuna hasira kwa sababu gani ah, yani hadi hadi natoka kwenye mada na nakuja huko nilikuwa mtu wa sita huyo mtugu yangu wa kwanza anaitwa Aguero huyo Milanzi akanitambia sana mimi nimekuwa kwanza sasa hivi 
Alupaji. Kwa mara ya kwanza nataka niandike historia. Mzee <laughs> wa saluti. Hawa wa kwanza waingia kwenye Simba Day iliyovunja rekodi ambayo haijawahi kutokea katika Simba Day zote. Ticket kuisha kabla ya siku mbili. Kwa hiyo sasa wewe utajiuliza sasa eh huyu wa kwanza analala umu umu eh, au vipi ah mimi siwezi nikalala nje wakati mimi nina mke wangu bwana mke mzuri dunia nzima ya yeah. 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 kwa hiyo sasa unalima shamba eh unalima shamba la miwa pembeni ya shule ya msingi hapana 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 kwa hiyo nitamwandalia kila kitu wewe bwana bimu eh, eh mama toto eh kila kitu ichi hapa ichi hapa ichi hapa tafadhali leo Usi nitafute nitakuwa bize sana kwenye mpi. Sasa na uzuri mama watoto huaga hey. nakaaga kwenye TV hivi top. Eh. Hey. Anaangalia. Akiniona kin, akimuona msichana pembeni. Anipigia simu huyu nani huyu? Eh hey, wana wanawake wameumbwa na wivu wivu hey. sana. Eh hey. hey. yani wivu ni suna kwa mwanamke. Hey. Lakini huaga anamwambia ni ni watu wetu wa mpirani. Kwa hiyo mtu anaweza kaja akakaa hapa mimi siwezi nikamkataza. Ya. Yeah. Kwa hiyo nitawahi mapema siku hiyo. Kwa hiyo nataka nivunje rekodi kutoka mtu wa sita niwe namba moja. Sasa hiyo namba moja yeah. sijui itakuwaje. Sasa mzee Saruti mashabiki hao wana wamekusikia. Hiyo yes. mipango yako uende tayari na umewa, umewaamsha. Auone kama itakuwa vurumai kuingia sasa. Ndio maana mm. kupitia M15 mm. na waomba tafadhali mm. uongozi wa Simba mm. mamlaka za kiserikali. Yeah. Na ombeni um, na mimi nito, natoa maoni yangu haya kupitia M15 wanielewe na wanisikilize kama itawezekana usipoziba ufa utajenga ukuta hiyo ni mechi ambayo watu wengi ina tension kubwa watu wengi wameikamia kosta nyingi sana zimekuja watu kutoka mbalimbali mbali. hadi kule kwetu Kigoma kuna watu wanakuja kutoka kumiminika kutoka kule mzee nataka haje huku kuangalia yani <laughs> na tawi lake nini kwa hiyo wanataka waje waangalie simba yao kwa hiyo sasa mageti tafadhalini naombeni watu wenye mamlaka mageti yafunguliwe mapema kwa sababu gani nasema yafunguliwe mapema mwenzako akinyolewa zako natia maji katika mechi ya mtani na na USM Alja jambo hili si njema sana Mageti yalifunguliwa saa tano. Watu wanahamu na kuangalia mechi yao. Sasa mtu siku ile mvua ilinyesha mvua inamnyeshea anayupo kwenye foleni anasubiri mpaka saa tano. binadamu siku zote e, yani ile tempa ile anaombiwa yani asira anaombiwa asira ah! mpaka ikajikuta mageti yakasukumwa maafa yakaja yakatokea katangazwa sasa sisi we learn through about mistake tunajifunza kulingana na makosa yaliyotokea hivyo basi kupitia kosa hilo tunaomba mamlaka ziwe macho sana na vitu kama hivi hii mechi ni ya watu wengi sold out tayari uwanja umeshajaa sasa hivi sasa hivi kuna pilikishani hadi uhuru Tunataka tufunge screen. Uh, oya, oya. <laughs> Tunataka tufunge screen. Mashabiki, e, mashabiki wangu wao. <laughs> Tunataka tufunge screen alafu chini mm. tuwawekee viti vyekundu vyeupe. Ili mtu aje angalie burudani maana kuna mtu ametoka sehemu mbalimbali anakuja kuangalia alafu tiketi akakosa. Alafu na mtu sio mtu wa hapa, sio mkazi wa hapa. Ni bora aje angalie wapi? Hapa uhuru kwenye screen kubwa bila shaka nafsi yake itakuwa imesuzika hata akilipia elfu moja aile aingia e, bo, bo, yani walau ataweka historia bwana tiketi zilisha ila niliingia nili uhuru nikaangalie kwa hiyo sasa kupitia TFF mamlaka za kiserikali taasisi Simba Sports Club waandae mfumo mzuri wa swala kama hili la watu kuingia wafungue mageti mapema mfano mimi nikitoka kusali ndo maisha yangu nikimaliza kusali alfajir nafanya mazoezi yangu binafsi nikifanya mazoezi yangu binafsi na oga hata niwe sina kazi huwa silalagi tena nikimaliza kusali silali kwa hiyo sasa ni hiyo siku nikitoka kusali nafanya mazoezi yangu binafsi napiga msosi unajua pasi ndefu eh namwambia bim kubwa eh mama watoto eh niandalie bites bites maana kuna uruhusi kuingia na vyakula niandalie bites bites 
ambazo ni za muda mrefu ina maana mimi nikishatoka tu pale top, taifa moja kwa moja na hata kama niki, nikienda nikikuta mstari nipo nyuma mtaenda hadi kwa yule wa mbele tafadhali baba naomba nikae namba moja mimi ni, ni, nataka niweke historia kwa sababu hii tumeadhimia nipande nitakupa uambie tafadhali 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 msimu uliopita nilikuwa mtu wa sita kuingia Benjamin William Mkapa katika Simba Day ya 2022 mtu wa kwanza alikuwa ni Aguero Milanzi sasa msimu huu insha Allah bi idhnillah maana sisi tunapanga na Mungu anapanga yetu ndio maana tunatanguliza neno insha Allah Mwenyezi Mungu akipenda insha Allah msimu huu mzee wa saluti nataka niwe wa kwanza kuingia Benjamin William Mkapa yani mageti yanafunguliwa niwe na hata kama nikichelewa hiyo hiyo alfajiri nikichelewa nitaemkuta namba moja 